എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാക്സിമം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമാണ് പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കടന്നു പോകാം എ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പീസസ് ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തുണി രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൗ ലോങ് ഈച്ച് ഈച്ച് പീസ് ഒരു പീസ് എത്ര നീളമുണ്ടാവുന്നു സിമ്പിളല്ലേ ആറ് മീറ്ററിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആറിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ആറിൻ്റെ പകുതി ആറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മൂന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ആറ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഭാഗം എന്താണ് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് യൂസിങ് ഓൺലി നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാണ് റിട്ടേൺ ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതൊരു ഗുണിതമായി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു മാർഗം നോക്കാം എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഈസ് വൺ കിലോഗ്രാം അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയി നോക്കാൻ വേണ്ടി നാല് കിലോഗ്രാം എടുത്തു നാല് കിലോഗ്രാമിനെ നാലായി ഭാഗിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കിട്ടും ഒരു കിലോഗ്രാം ഇനി ബാലൻസ് എത്ര ഉള്ളത് അഞ്ചിൽ നാല് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ഭാഗിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കിലോഗ്രാം വെച്ച് കിട്ടി ഇനി അഞ്ച് കിലോമീ കിലോഗ്രാമിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ബാലൻസ് ഉണ്ട് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ കിലോഗ്രാം ആ വൺ കിലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ നാല് പേർക്ക് വേണ്ടി വീതിച്ചാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും കാൽ കിലോ അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഭാഗിച്ചെടുത്ത ഒരു കിലോഗ്രാമും പിന്നീട് നമ്മൾ ഭാഗിച്ചെടുത്തിയ കാൽ ഭാഗവും കൂടി ഒന്നേകാൽ കിലോ ഒരാൾക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണിത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചെടുക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ യൂസിങ് ഓൺലി നമ്പർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇനി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ത്രീ എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ടൈം ബാലൻസ് വൺ ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണിനെ ഇവിടെ എഴുതും ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇത് റെഡി ആണോ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഭാഗം പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത് ഹരിക്കണം ഒമ്പത് എത്ര ഇരുപത്തി ഏഴ് ത്രീ ടൈംസ് ബാലൻസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതും ഈ ബാലൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ നയൻ ഇവിടെ എഴുതും ഇത് ശരിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചുവട് തന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എത്ര ടു ബൈ ഓഫ് ത്രീ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാം ഇതാ ഫൈവ് വൺ ടൈം ബാലൻസ് വൺ ഈ വണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഈ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമീറ്റർ ഇവിടെ എഴുതും ബാലൻസ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതും അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഫൈവ് എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ
ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് എത്ര ഉള്ളത് നാല് ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സെവൻ ഇവിടെ എഴുതും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ബാലൻസ് ടു ഓക്കെ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിലെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാൽ നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചു ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാല് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് അത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ചിട്ടർ ഫോർ ആണ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈ ഗെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം നാല് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക ഒമ്പതിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നാം കാണേണ്ടത് ഒമ്പത് ലിറ്റർ അല്ലേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നയൻ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ നയൻ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഫോർ വൺ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയാമല്ലോ നയനിൽ ഫോർ ടു ടൈംസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വൺ ആണ് അപ്പം ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് മൂന്ന് പേർക്കാണ് തുല്യമായി വീതിക്കുന്നതെങ്കിലും നേരത്തെ നമ്മൾ എത്ര പേർക്കാണ് വീതിച്ചത് നാല് പേർക്കാണ് വീതിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വീതിക്കും ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ കിട്ടുക മൂന്ന് പേർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നാല് പേർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈസിയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ലിറ്റർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലിറ്റർ ആറ് കിലോഗ്രാം അരി ഒരുപോലെയുള്ള നാല് സഞ്ചികളിലാക്കി ഓരോ സഞ്ചിയിലും എത്ര കിലോഗ്രാം അരിയുണ്ട് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് പാക് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഈസ് ഇൻ ഈച്ച് ബാഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് നാല് സഞ്ചികളിലാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ സിമ്പിളാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മിക്സഡ് ഫോമിലാക്കും ഫോർ സിക്സിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് അപ്പം വൺ ബൈ ടു ബൈ വൺ ടു ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടു ബൈ ഫോറിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കിക്കൂടെ അതായത് ടു കോമൺ ആണ് ഏഹ് നാലിലും രണ്ടിലും ഒരുപോലെ പോകുന്ന ആളാരാണ് ടു ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ടു എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ നാല് സഞ്ചികളിലാണ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോഗ്രാം വെച്ച് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ആ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സഞ്ചിയിലാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അപ്പം സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് രണ്ട് സഞ്ചിയിലാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആ ഒന്നേ ഭാഗം രണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഈസിയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ മൂ രണ്ട് സഞ്ചിയിലാക്കിയാൽ മൂന്ന് കെ ജി വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്താൽ മതി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര എൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ഇവിടെ എട്ട് മീറ്റർ ആണ് റിബണിൻ്റെ നീളം അത് നമുക്ക് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുക എത്രയാണ് ആ വൺ
ഇനി അത് ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എട്ട് മീറ്റർ റിബണ്ണെ ആറ് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആറിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ഫോമിലാക്കുക സിക്സിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ സിക്സ് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമുള്ളൂ പോവുക ബാലൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് 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 പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ആ എയ്റ്റ് എന്നല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് പാൻസർ എത്രയാണ് വൺ ടു ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടു സിക്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഏഹ് എന്താ ടു ബൈ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂലും സിക്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് ആരാണ് ടു ആണ് അപ്പം വൺ ടു ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കാം എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം വൺ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ചെറുതാക്കാം അപ്പം ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ചെറുതാക്കാം ആ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിനെ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ചതുരങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു ഒരു ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ സെവൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ടു മൂന്ന് ചതുരങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതാൻ വെച്ചാൽ ടു ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നറിയാമല്ലോ ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ഫോമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഏഴ് മീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ആക്കേണ്ടത് ഏഹ് ഏഴ് മീറ്ററിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം സിക്സ് എടുത്തുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് സിക്സിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് വീതം കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആ വൺ ആണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അതായത് സെവനിന് വൺ ആണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം കിട്ടും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരേ എണ്ണമുള്ള നാല് സംഘങ്ങളാക്കി ഒരു സംഘത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് സിമ്പിളാണ് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു സംഘത്തിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്കിയത് അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് ഈസിയാണ് ത്രീ ഓക്കെ ആൻസർ എത്രയാണ് ത്രീ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൂന്ന് സംഘങ്ങളാക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻ ഒരു ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ത്രീ നാല് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ആൻസർ ഇതെല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും നോട്ടിലെഴുതി ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്